Good morning, dear children. Welcome back to Zoology E Learning Class. Happy to meet you all through this class. We discussed about uh, Unit Nineteen, Origin and Evolution. Today we are going to start with breeding and biotechnology. Okay, breeding and biotechnology. Before starting the lesson, we'll start with a word of prayer. A loving Heavenly Father, thank you so much for this wonderful day. Lord, help us to understand this day's lesson without any trouble. Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Breeding and biotechnology. I hope you can see this unit 20 is uh, being carried by a hand and you can see Paddy here. Okay. Guess uh, who is Yarin Salite must be a farmer. Farmers, farmers as a leader uh, to become a leader I wish you all the best to become a very powerful leader to do uh, a good thing for the farmers lesson breeding and biotechnology and we are going to uh, express and discuss a lot about the farmers and the cultivation and in what way or uh, how biotechnologically uh, the cultivation is being uh, enriched that we are going to see and what else learning objectives at the end of this lesson the students will be able to define and discuss the steps and methods involved in plant breeding Plant breeding la in an ala method discuss panwing. Know the crop varieties produced by crop improvement. Know the crop varieties. Crop varieties in a year. Mudugelumbu Namlodi Natodi Mudugelumbu Viva Saigal Dan Solro. I'm gonna ray can do chirkang. Uh in a man will own can do chirkang biotechnological varieties are kind of chirkang. That we will be able to answer. And uh, understand animal breeding and its implications. Not only plant variety, animal varieties are more in number that we are going to explain at the end. You will be able to understand and explain. And point out the difference between inbreeding and outbreeding. Inbreeding and outbreeding. Uh, know that uh, what is hybrid vigor and its importance. Hybrid vigor is and identify the steps involved in genetic engineering. Ah, genetic engineering or a uh, field in the genetic engineering uh, biotechnologically or in the biomedicine also it is very 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 helpful and in the cultivation also agriculture field also genetic engineering plays a vital role. So what are the different steps involved in genetic engineering that we are going to uh, learn and we are going to identify it. And understand the practical applications of DNA fingerprinting. DNA fingerprinting um, practically useful. And gain knowledge on gene therapy. Gene therapy is why we are And know the importance of stem cell technology. Stem cell technology is why we answer when at the end of the lesson. Coming to the introduction. Um, India's population as well known now, it is likely to reach 1.7 billion by 2050. Now, we have December. December 12th. December 12th. December 17th. Right. In the third week, we have Right. Now, 2030. Uh, illa, no, three, 30 years la, 2050 la. so now we are 15 imagine after 30 years when you become 45 apo namlodi india oda population 1.7 billion irukum solranga ipo current rate of india's food production vandu will be able to meet only 59 percentage of country's food demand at that time ipo Food production or a yeah, allow it. Madri need it to the na 
2050ல 59% of people க்கு மட்டும்தான் சாப்பாடு போய் சேரும் மற்றவங்களுக்கு உணவு இல்லை என்று ஆகிவிடும் அதுலேயும் இப்போ கொண்டு வந்திருக்கிற இந்த மெத்தட் படி பார்த்தோன்னா ப்ரைவேட்டைஸ் ஆயிடுச்சுது அப்படின்னா ப்ரைவேட்லேருந்து நமக்கு ஒரு கிலோ அரிசி இவ்வளோ தான் ஐநூறுரூபா சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஐநூறுரூவா கொடுத்து வாங்க வேண்டியது இருக்கும் அதுக்கு தான் இந்த ஃபார்மர்ஸ் எதிர்த்து போராடிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலி இப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன் நம்ம டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் இருக்கோம் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டியில் இப்போவே பாதி பேர் வந்து ஏழ்மையில் இருக்காங்க கொரோனா பீரியடில் இன்னும் மோசம் ஆகிடுச்சுது அண்ட் ஏற்கனவே ஏழ்மையாக இருக்கிறவங்க இன்னும் பிச்சைக்காரங்களாக இருக்காங்க சாப்பாடு கிடையாது அவங்களுக்கு இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டியில் ஃபிஃப்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புளுக்கு மட்டும்தான் சாப்பாடு கிடைக்கும் அப்படின்னா விவசாயமே நடக்க முடியும் அப்படின்னா எப்படி அண்ட் இதெல்லாம் வந்து இப்போ ப்ரைவேட்டைஸ் ஆகாமல் இருந்த போது எடுத்த கணக்கு ப்ரைவேட்டைஸ் ஆயிடுச்சுது அப்படின்னா இன்னும் மோசமாயிடும் அப்புறம் ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாவாக கல்டிவபிள் ஏரியாஸ் எல்லாம் கன்வெர்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இன்னும் கல்டிவேஷனில் ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி நைனுங்கிறது ஹூ நோஸ் தட் தேர்ட்டி நைனாக கூட மாறிடலாம் அப்போது யார் மட்டும் சாப்பிடுவாங்க பணக்காரங்களும் அரசியல்வாதிகளும் மட்டும்தான் சாப்பிடுவாங்களே தவிர உன்ன மாதிரி என்ன மாதிரி இருக்கிற மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியோ இல்லை லோவர் மிடில் கிளாஸோ இவங்கெல்லாம் சாப்பாட்டுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்கும் ஸோ திஸ் கேன் பி மேட் பாசிபிள் பை பிளான்ட் பிரீடிங் அண்ட் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி ஒரு வேலை இந்த கணக்கு படி இன்னும் தேர்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் பிளான்ட் பிரீடிங்கும் அனிமல்ஸ் ஹஸ்பண்ட்ரி அனிமல்ஸ் வளர்ப்பு மூலமாகவும் மீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு கருத்து இப்போ பிளான் பிரீடிங் அப்படின்னா என்னன்னா இட் இஸ் அன் ஆர்ட் ஆஃப் டெவலப்பிங் எக்கனாமிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் பிளான்ஸ் வித் சுப்பீரியர் குவாலிட்டி நம்மளுடைய பழக்கத்தில் இருக்கிற செடிகளை பயிர் வகைகளை சுப்பீரியர் குவாலிட்டிஸோட வளர்க்குறதுக்கு முற்படுறதுக்கு பேர் பிளான்ட் பிரீடிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது இட் இஸ் அண்ட் ஆர்ட் இது ஒரு கலை அண்ட் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட் இன்வால்ஸ் த பிரீடிங் ஆஃப் அனிமல்ஸ் விலங்கினங்கள் வளர்ப்பு தான் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட் எய்ம்ஸ் வாட் இட் எய்ம்ஸ் அட் இம்ப்ரூவிங் த ஜீனோ டைப்ஸ் ஆஃப் த ஜீனோ டைப் அப்படிங்க ஃபீனோ டைப் சில்ட்ரன் மார்ஃபலாஜிக்கல் கேரக்டர் கண் மூக்கு வாய் அது எப்படி இருக்குன்னு வெளியிருந்து பார்க்கறது ஜீனோ டைப்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் மிஸ்ஸு ஜீன் லெவல்ல இருக்கிற மாற்றம் ஸோ ஜீனோ டைப் ஆஃப் தி அனிமல்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு எய்ம் பண்றது பேரு அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி ஸோ டு மேக் தேம் மோர் யூஸ்ஃபுல் டு த வெல்ஃபேர் ஆஃப் த மேன்கைண்ட் அண்ட் திஸ் எம்பசைஸ் டொமஸ்டிகேஷன் அண்ட் ப்ராபகேஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அண்டர் கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷன்ஸ் டு என்ஹான்ஸ் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஃபுட் குவாலிட்டி ஸோ வீட்டில் வளர்க்கலாம் இல்லைனா பண்ணைகள் வைத்து வளர்க்கலாம் திஸ் இஸ் அபவுட் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அண்ட் அனதர் பிரேக் த்ரூ வாஸ் தி இமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி ஆஸ் தி என்டைட்டி ஆஃப் மாடர்ன் பயாலஜி விச் பேவ்ட் அ வே டு டெவலப் அட்வான்ஸ்ட் ஹெல்த் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் டயக்னாஸ்டிக் கிட்ஸ் அண்ட் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் டு இம்ப்ரூவ் த குவாலிட்டி ஆஃப் ஹியூமன் லைஃப் நம்மளுடைய மனித வாழ்வு சிறந்து இருக்கிறதுக்கு பயோடெக்னாலஜியாகவும் மாடர்ன் பயாலஜி ஹஸ் பேவ்ட் அ பாத் அப்படின்னா இட் ஹஸ் கிவன் அ வே டு குரோ சரி இப்போ மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் கிராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என்னது இருக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் முதல்ல மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிசஸ்னா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் தே ஆர் தி ஆக்டிவிட்டீஸ் கேரிட் அவுட் டு இம்ப்ரூவ் கல்டிவேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் இட் இன்க்ளூட்ஸ் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் சாயில் சோயிங் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மேன்வர்ஸ் ஃபர்டிலைசர்ஸ் ப்ராப்பர் இரிகேஷன் ப்ரொடெக்ஷன் ஃப்ரம் வீட்ஸ் அண்ட் பெஸ்ட் ஹார்வெஸ்டிங் த்ரெஷிங் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் ஆமா மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிஸ்ங்கிறது இவ்வளோ நாள் மேனுவலாக விதை விதைச்சிருப்போம் இது மெஷின் மூலமாக விதை விதைக்கிறதா இருக்கலாம் அதுவும் பெஸ்ட்டு விதையாக இருக்கலாம் அப்புறம் தண்ணீர் பாய்ச்சுறதா இருக்கலாம் அதுக்கு மேன்யூர் கொடுக்குறதா இருக்கலாம் அப்புறம் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறதா இருக்கலாம் அப்புறம் அதை ஸ்டோர் பண்ணுறதா இருக்கலாம் இவ்வளவையும் இந்த பெஸ்ட் வேல பண்ணுறத மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அண்ட் த எய்ம் ஆஃப் கிராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என்னத்துக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் டு டெவலப் இம்ப்ரூவ்டு கிராப் வெரைட்டிஸ் processing higher yield oh, why why all these things should be done to have a higher yield nariya or mutta nel da illadu or field la or vial la or piece of land la 
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாலு மூட்டை நெல் விளையுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் இந்த மாடர்ன் ப்ராக்டிசஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிஸை யூஸ் பண்ணோன்னா ஃபோர் சாக்ஸ் எடுக்கிற இடத்துல டென் சாக்ஸ் வி கேன் டேக் ஸோ டு ஹாவ் அ ஹையர் ஈல்டு பெட்டர் குவாலிட்டி இது நிறைய பதராக இருந்தது அப்படின்னா நெல் மணிகள் வேஸ்டாக போயிடும் ஸோ பெட்டர் குவாலிட்டி அண்ட் டு ரெசிஸ்டன்ஸ் டு டிசீஸ் ஆமாம் என்னென்னா நிறைய பெஸ்ட் வந்துடும் வியாதி வந்துடும் செடிகளுக்கு அப்போ அந்த ஈல்டு வந்து நல்லா இருக்காது ஸோ அதுக்கும் டு எய்ம் தேட் ஆல்சோ மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிசஸ் ஆர் பீங் யூஸ்ட் அண்ட் ஷார்ட்டர் டியூரேஷன் ஆமாம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் விளைய போகுது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாடர்ன் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி சிக்ஸ் மந்த்ஸை த்ரீ மந்த்ஸாக மாற்றிடுறாங்க ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த எய்ம் ஆஃப் மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிசஸ் திஸ் இஸ் ஒன் டூ மார்க் கொஸ்டின் ஓகே இதில் இப்போ ஒன் பை ஒன் வி ஆர் கோயிங் டு லர்ன் ஒன் இஸ் அ கிரீன் ரெவல்யூஷன் இப்போ நம்ம பசுமையை பற்றி தான் படிச்சுட்ருக்கோம் வயலை பற்றி தான் படிச்சுட்ருக்கோம் இல்லையா அக்ரிகல்ச்சர் பற்றி படிச்சுருக்கோம் ஸோ இட் இஸ் கிரீன் ரெவல்யூஷன் பசுமை புரட்சி அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ திஸ் கிரீன் ரெவல்யூஷன் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் இன்க்ரீசிங் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் த்ரூ ஹை ஈல்டிங் கிராப் வெரைட்டிஸ் அண்ட் மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சுரல் டெக்னிக்ஸ் இன் அண்டர் டெவலப்ட் அண்ட் டெவலப்பிங் வேரியேஷன்ஸ் ஆஃப் த நேஷன்ஸ் டாக்டர் நார்மன் இ பொர்லா அண்ட் அமெரிக்கன் எக்கனாமிஸ்ட் அக்ரானமிஸ்ட் சாரி அக்ரானமிஸ்ட் பயிர் துறையில் இருக்கிறவர் ஹீ இஸ் கால் த ஃபாதர் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் ஹி ரிசீவ் த நோபல் பீஸ் ப்ரைஸ் இன் நைன்டீன் செவன்டி அண்ட் இன் இந்தியா இது வந்து வேர்ல்டு யார் இவர் அமெரிக்கன் ஸோ இவரை தான் ஃபாதர் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் சொல்லணும் இப்போ இந்தியாவில் யார் அப்படின்னு சொன்னால் இன் இந்தியா டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் ஹீ ஜாயிண்ட் வித் டாக்டர் பொர்லா இன் பிரிங்கிங் கிரீன் ரெவல்யூஷன் அண்ட் இன் போத் பை இன்ட்ரடியூசிங் மெக்சிகன் வீட் வெரைட்டிஸ் ஸோ திஸ் ஃபைனலி இன்க்ரீஸ்ட் வீட் அண்ட் ரைஸ் ப்ரொடக்ஷன் பிட்வீன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி அண்ட் டூ தௌசண்ட் இப்போ இவர் என்ன பண்ணிட்டார் டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் என்ன பண்ணிட்டார்னா ஃபாதர் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் இருக்காரில் நார்மன் டாக்டர் நார்மன் போர்லாக் அவரோட சேர்ந்துக்கிட்டார் சேர்ந்துட்டு வீட் வெரைட்டிஸையும் ரைஸ் வெரைட்டிஸையும் கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி இயர்ஸாக ப்ராக்டிஸில் கொண்டு வந்திருக்காங்க டூ தௌசண்ட் வரைக்குமே அண்ட் ப்ரீடிங் ஃபார் ஹை ஈல்ட் அண்ட் பெட்டர் குவாலிட்டி ரெண்டு விஷயம் இருக்கணும் அதில் என்னென்னா ஹை ஈல்டு இருக்கணும் நிறைய விளைச்சல் இருக்கணும் இன்னொன்று அது பெட்டர் குவாலிட்டியும் இருக்கணும் சொல்லுவாங்க கை தேவையில்லாத பதறு கை நிறைய இருந்தும் வேஸ்ட்டு தான்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சமாக இருந்தாலும் நெல் மணிகள் நல்லா இருக்கணும் பேடியோட குவாலிட்டி நல்லா இருக்கணும் ஸோ மேஜர் சேலஞ்ச் தட் இந்தியா ஃபேஸ்ட் டியூரிங் த போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் இது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு அப்புறமா என்ன சேலஞ்சை வந்து இந்தியா ஃபேஸ் பண்ணுச்சு அப்படின்னா இட் வாஸ் அ பீரியட் ஃபார் ஹேவிங் இன்னா ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் ஃபார் த க்ரோயிங் பாப்புலேஷன் பாப்புலேஷன் நல்லா இருந்தது அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தேவையான அளவுக்கு உணவு நம்ம நாட்டில் விளைவிக்க வேண்டிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு ஸோ இஃபர்ட்ஸ் வெர் டேக்கன் டு டெவலப் ஹை ஈல்டிங் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கிராப்ஸ் லீடிங் டு கிரீன் ரெவல்யூஷன் இதனால தான் பசுமை புரட்சியையே கொண்டு வந்தாங்க செமி டுவாஃப் வெரைட்டிஸ் இன் வீட் அண்ட் ரைஸ் இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா குட்டை செடியை குட்டையாக தான் வளரும் ஆனால் நிறைய ஈல்டு கிடைக்கும் அதுதான் இது செமி டுவாஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதெல்லாம்னா சொனாலிக்கா கல்யாண் சோனா போத் ஆர் கால்டு செமி டுவாஃப் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் வீட்டு கோதுமை வகைகள் இது அண்ட் தே ஆர் டெவலப்ட் ஃப்ரம் ஹை ஈல்டிங் செமி டுவாஃப் ஃபர்டிலைசர் ரெஸ்பான்சிவ் வீட் வெரைட்டிஸ் ஃப்ரம் மெக்சிகோலேருந்து இது வந்திருக்குது அப்புறம் ஐஆர் எயிட் இது ஐஆர் எயிட்னா அதுக்கு போனோடனே உங்களுக்கு என்ன ரைஸ் வேணும் ஆ ஐஆர் எட்டு தாப்பா மூட்டை ஐஆர் எட்டு அப்படின்னாலே இது ஒரு வெரைட்டி ஸோ இது இங்கிலீஷில் ஐஆர் எயிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஐஆர் எயிட்க்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது இட் இஸ் கால்டு மிராக்கல் ரைஸ் வெரைட்டி ஏன் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஹை ஈல்டிங் செமி டுவாஃப் ரைஸ் வெரைட்டி இட் இஸ் டெவலப்டு பை இன்டர்நேஷ்னல் ரைஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் ஐஆர்ஆர்ஐ எங்க அப்படின்னா பிலிப்பைன்ஸ் இருந்து இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அண்ட் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் திஸ் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் இன் பிலிப்பைன்ஸ் அண்ட் இந்தியா அண்ட் இட் வாஸ் அ ஹைபிரிட் ஆஃப் அ ஹை ஈல்டிங் ரைஸ் வெரைட்டி நிறைய அரிசி நிறைய பேடி இது மூலமா விளைய ஆரம்பிச்சுது அண்ட் மோர்
டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் ஓகே மான் கொம்பு சுவாமிநாதன சுவாமி சாம்பசிவன் சுவாமிநாதன் மான் கொம்பு சாம்பசிவன் சுவாமிநாதன தான் எஸ் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ ஹீஸ் அன் இந்தியன் சயின்டிஸ்ட் நோன் ஃபார் ஹிஸ் லீடிங் ரோல் இன் கிரீன் ரெவல்யூ இந்தியாஸ் கிரீன் ரெவல்யூஷன் அண்ட் ஹிஸ் ரிசர்ச் எதிலெல்லாம் அவர் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காருனா பொட்டேட்டோவில் வீட்டில் ரைஸில் ஜூட்டில் அண்ட் ஆல் தீஸ் ஆர் த வெல் நோன் பிளான்ட் ப்ரீடிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அண்ட் டியூ டு ஹிஸ் எஃபர்ட்ஸ் த வீட் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஃப்ரம் டுவெல் மில்லியன் டன்ஸில் இருந்து டுவெல் மில்லியன் டன்ஸ் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் டுவெல்வ் மில்லியன் டன்ஸ் தான் இருந்துச்சான் ஆனால் இப்போ அது செவன்டி மில்லியன் டன்ஸாக மாறி இருக்கு அப்படின்னா ஆல் கிரெடிட்ஸ் கோஸ் டு டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அண்ட் ஹீஸ் ஆப்ட்லி கால்ட் இஸ் ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் ரெவல்யூஷன் அப்போது நம்மளோட இந்தியாவுக்கு பசுமை புரட்சி தந்தை அப்படின்னு யாருன்னு கேட்டால் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அப்படின்னு நீங்க எழுதினோம் கொஸ்டின் கேன் பி ஆஸ்ட் ஃப்ரம் திஸ் காலம் ஆல்சோ ஓகே அண்ட் இது என்னன்னா பீட்டா பிஇடிஏ பீட்டா ஃப்ரம் இந்தோனேஷியா டிஜியோ ஊஜென் டிஜியோ ஊஜென் அப்படிங்கிறது எல்லாம் வெரைட்டி ஓகே பேரை கேட்கும் போதே தெரிஞ்சிருச்சா இது இது எங்கேருந்து வந்திருக்கோன்னு சைனா வெரைட்டி இது சைனா ரைஸ் பீட்டா அப்படிங்கிறது இந்தோனேஷியா ரைஸ் ஓகே So, this is IR8, DGWG and PETA. இது ரெண்டு கிராஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹைப்ரிட் திஸ் இஸ் அ வெரைட்டி அண்ட் இவர் யார் அப்படின்னா ஹி இஸ் டாக்டர் ஜி நம்மால்வார் ஹிஸ் ஏ பீரியட் பிட்வீன் நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட் அண்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் இப்போ தான் இறந்து போயிருக்காரு இப்போ நம்ம டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் இருக்கோம் செவன் இயர்ஸ் முன்னாடி தான் இந்த நம்மால்வார் அப்படிங்கிறவர் இறந்து போனார் யார் அப்படின்னா ஹி வாஸ் அ கிரேட் தமிழ் அக்ரிகல்ச்சரல் சயின்டிஸ்ட் சரியா என்வியன்மெண்டல் ஆக்டிவிஸ்ட் அண்ட் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் எக்ஸ்பர்ட் இவர் அண்ட் ஹீ ஃபவுண்டட் நம்மால்வார் எக்லாஜிக்கல் ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் ஃபார்ம் ரிசர்ச் அண்ட் குளோபல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ட்ரஸ்ட் என்இஎஃப்இஆர்ஜிஎஃப்எஸ்டி வானகம்ங்கிற இடத்துல இதை உருவாக்கி வச்சிருக்காரு இப்படி ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஸோ ஒய் டு கிரியேட் பப்ளிக் அவேர்னஸ் அபவுட் தி பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அதுக்கப்புறம் தான் இப்போ தான் எல்லாம் ஆர்கானிக் ஆர்கானிக் ஃபுட்டு ஆர்கானிக் மார்ட்டு ஆர்கானிக் மார்க்கெட்டு ஆர்கானிக் வெஜிடபிள் ஆர்கானிக் கிரெயினு ஆர்கானிக் ஃபுட்டு அப்படின்னு நிறைய நிறைய கடைகள்லாம் வர ஆரம்பிச்சதில் இதுக்கு இவ் தலைவரே நம்ம நம்மால்வார் தான் ஓகே நவ் கம்மிங் டு பிளான்ட் ப்ரீடிங் ஃபார் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ இது வந்து ஹை ஈல்டுக்கு பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு பார்க்க போகிறோம் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸும் இருக்கணும் நோய் தடுப்புக்கு உரியதாக இருக்கணும் அதுதான் அப்போ தான் பெஸ்ட் குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியும் ஒரு வெரைட்டியை ஸோ பிளான் டிசீசஸ் ஆர் காஸ்ட் பை பேத்தோஜென்ஸ் பேத்தோஜென்ஸ் அப்படின்னாலே மூணு இருக்குது ஒன்று வைரஸ் ஃபஸ்ட்டு அவர் தான் அடுத்தது பாக்டீரியா அடுத்தது ஃபங்கை இது மூணு பேரும் தான் மைக்ரோப்ஸ் இவங்க தான் நம்ம உடம்புலையும் டிசீஸை கொண்டு வரவங்க இவங்க தான் மாறி மாறி ஓகே ஸோ திஸ் அஃபெக்ட்ஸ் கிராப் ஈல்டு ஹென்ஸ் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன் டு டெவலப் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கிராப்ஸ் ஸோ that would increase the yield and reduce the use of fungicides and bactericides and bacteria ku edirthu fungi ku edirthu marundu thuvuvaanga na adukku peru fungicides and bactericides and some disease resistant varieties they are developed by plant breeding or given below oru sila idha kandupidichu vechirukanga crop wheat variety vandu himgiri abdingra variety ரெசிஸ்டன்ஸ் டு டிசீஸ் எந்த நோயெலாம் இதுக்கு வராதானா லீஃப் அண்ட் ஸ்டைப் ப்ரஸ்ட்டு ஹில் பண்ட் அப்படின்ற வியாதியெலாம் வராதான் ஓகே இலை சுருட்டு இதெல்லாம் வராது அண்ட் காலிஃப்ளவரு பூசா சுப்ரா பூசா ஸ்னோபால் கே ஒன் இதெல்லாம் வெரைட்டி பேர் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன பிளாக் ராட் கருப்பு 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 கருப்பாக அழுக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அது வராமல் தடுக்குது இந்த வெரைட்டியில் ஸோ இந்த வெரைட்டியில் இந்த வியாதி வராது அண்ட் காப்பி கூசா கோமல் அண்ட் பாக்டீரியல் பிளைட் பாக்டீரியாவில் வர வியாதி இந்த பர்டிகுலர் இதுக்கு வராது அண்ட் சில்ட்ரன் திஸ் டேபிள் கேன் பி ஆஸ்ட் இன் ஒன் டூ மார்க் கொஸ்டின் ஸோ யூ கேன் மார்க் இட் அண்ட் பிளான்ட் ப்ரீடிங் ஃபார் இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் நம்ம டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் பார்க்க போகிறோம் பெஸ்ட் அப்படின்னாலே பு
வண்டுக்கள் இதோ பூச்சிகள் புழு பூச்சி புழு அந்த செடியில் வரக்கூடாது ஓகே அது என்ன அப்படின்னா இன் அடிஷன் டு மைக்ரோ ஆர்கானிசம்மா இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல எது வைரஸு பாக்டீரியா ஃபங்கை பார்த்தோமே மைக்ரோப்ஸ்ன்னு பார்த்தோமே அதெல்லாம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் கண்ணுக்கு தெரியாதது ஆனால் இது தவிர புழுக்களும் பூச்சிகளும் கண்ணுக்கு தெரியும் அப்போ அதுவும் டேமேஜ் பண்ணும் கிராப்ஸ் அப்போ இந்த இன்செக்ட் அண்ட் பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் கிராப் வெரைட்டிஸ் ஆர் டெவலப்டு ஏதெல்லாம் அப்படின்னா பிராசிகா அப்படிங்கிற கிராப்ல பூசா கௌரவ் வெரைட்டி அஃபிட்ஸ் என்ற பூச்சி வராது இதை வந்து பசுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஒரு விதமான பூச்சி இன்செக்ட் இது ஃப்ளாட் பீனு பீன்ஸ்லேயே தட்டர் ஃப்ளாட் பீன்னு சொல்லுவோம் பூசா செம் டூ பூசா செம் த்ரீ இது வெரைட்டி இந்த வெரைட்டியில் லீஃப் ஹாப்பர் இலை தட்டு பூச்சின்னு இருக்குது அஃபிட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட் போரர் பழம் வந்திருக்கும் பழம்னா அந்த காய் வந்திருக்கும் அது உள்ளே அந்த புழு போய் உள்ளே நோண்டி 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 அந்த காயை வந்து வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இந் இந்த பூச்சி புழுக்கெல்லாம் இந்த செடியில் வராது இந்த வெரைட்டியில் வராது பீன்ஸ் வெரைட்டியில் தென் லேடிஸ் ஃபிங்கர் இது வெண்டைக்காய் இல்லையா வெண்டைக்காயில் வந்து பூசா சவானி அண்ட் பூசா ஏ ஃபோரு ஷூட் அண்ட் ஃப்ரூட் போரர் இது வந்து தண்டையும் அழிச்சிரும் வெண்டைக்காய் வந்திருக்கும் அந்த வெண்டைக்காய்க்குள்ளே புழு இருக்கும் ஓகே இதுவும் அழிச்சிரும் அப்போது இந்த வெரைட்டியில் இதெல்லாம் இந் இப்படிப்பட்ட புழு வகைகள் வராது உள்ள ஓகே அண்டு பிளான் ப்ரீடிங் ஃபார் இம்ப்ரூவ்டு நியூட்ரிஷனல் குவாலிட்டி இப்போ நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் ஹை ஈல்டு பார்த்துட்டோம் அப்புறம் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் பார்த்தோம் அப்புறம் இன்செக்ட் ரெசிஸ்டன்ட்டு பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் பார்த்தோம்ல அது தவிர ஒரு நல்ல செடி அப்படின்னா பிளான் ப்ரீடிங் ஷுட் பி ஃபார் த இம்ப்ரூவ்டு நியூட்ரிஷனல் குவாலிட்டி அதில் எவ்வளவு சத்து இருக்குது எவ்வளவு ஆரோக்கியமானது அது அப்படிங்கிறதும் ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ அண்டர் நியூட்ரிஷன் அண்ட் ப்ரோட்டீன் மேல் நியூட்ரிஷன் அமாங் ஹியூமன் பாப்புலேஷன் இஸ் அ மேஜர் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் அண்ட் இட் ஹாஸ் பீன் ரிசீவிங் மச் ஃபோக்கஸ் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஹியூமன் இட் இஸ் ஆல்சோ அஃபெக்டிங் த ஹெல்த் ஆஃப் த ஃபார்ம் அனிமல்ஸ் ஸோ அதை சண்டை போடுறதுக்கு டு ஃபைட் தட் கண்டிஷன் ஹியூமன் அண்ட் அனிமல் ஹெல்த் ஆர் டு பி டிட்டமைன் பை த நியூட்ரிஷனல் குவாலிட்டி ஸோ நியூட்ரிஷனல் குவாலிட்டி ஆஃப் த கிராப்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் த நியூட்ரியன்ஸ் ஓகே ஸோ எதெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் அதில் இருக்கணும் அண்ட் த குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அது உள்ளே இருக்கணும் ஆயில் கண்டென்ட் இருக்கணும் மினரல் கான்டென்ட் இருக்கணும் இந்த மூணும் தான் நம்ம பயிரிடுகிற செடிகளில் இருக்க வேண்டிய குவாலிட்டிஸ் இது ஒரு ஒன் டூ மார்க் கொஸ்டினில் கேட்கலாம் எது நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ ஆர் நியூட்ரிஷனல் குவாலிட்டி ஆஃப் த பிளான்ட் ப்ரீடிங் அப்படின்னு கேட்டால் திஸ் யூ ஹாவ் டு ரைட் பயோ ஃபோர்டிஃபிகேஷன் இது ஒரு குட் டேர்ம் பயோ ஃபோர்டிஃபைட் அப்படின்னு ஒரு சில ஆட்லலாம் பார்ப்பீங்க நீங்கள் ஒரு சில இம்யூன் பூஸ்டர் ட்ரிங்க்லலாம் பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்னா பயோ ஃபோர்டிஃபிகேஷன் இஸ் அ சயின்டிஃபிக் ப்ராசஸ் ஆஃப் டெவலப்பிங் த கிராப் பிளான்ஸ் என்ரிச் வித் ஹை லெவல்ஸ் ஆஃப் டிசைரபிள் நியூட்ரியன்ஸ் லைக் விட்டமின்ஸ் இருக்கணும் ப்ரோட்டீன்ஸு மினரல்ஸ் இது மூணுமே அந்த ஒரு பர்டிகுலர் செடியில் நம்ம விளைவிக்கிற செடியில் இருக்க வேண்டும் ஸோ சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கேட்டிங்க அப்படின்னா ப்ரோட்டீனா சக்தி அண்ட் ரத்னா ஆர் லைசின் ரிச் மேஸ் ஹைப்ரிட்ஸ் டெவலப்ட் இன் இந்தியா நம்ம இந்தியாவில் இதெல்லாம் தான் என்ன வெரைட்டி ப்ரோட்டீனா சக்தி அண்ட் ரத்னா லைசின் ரிச் இதில் லைசின் அப்படிங்கிற பொருள் ஜாஸ்தியாகவே இருக்குது எதில் மேஸில் சோளம்ல அண்ட் திஸ் இஸ் டெவலப்ட் பை இந்தியா அண்ட் தோ இதுதான் ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீனா லைசின் ரிச் மேஸ் சோள வகைகள் மக்காச்சோளம் ஓகே அண்ட் இது அட்லஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸுங்கிறது ப்ரோட்டீன் ரிச் வீட் வெரைட்டி ஒன்ஸ் அகெயின் இது இன்னொரு கோதுமை வெரைட்டி இது இது என்ன கோதுமை அட்லஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்ன்னு சொல்லணும் இதோ இதில் நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்குது இந்த கோதுமையில் அண்ட் அயன் ரிச் ஃபோர்ட்டிஃபைட் ரைஸ் வெரைட்டி இருக்குது எது இந்த அரிசியில் அயன் சத்து ஜாஸ்தி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க விட்டமின் ஏ என்ரிச்டு கேரட்ஸு பம்கின் அண்ட் ஸ்பினச் இப்படியெல்லாம் கூட உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏற்கனவே கேரட்டில் பம்கினில் ஸ்பினச்சில் விட்டமின் ஏ இருக்குது ஆனால் இவங்க விளைவிக்கும் போது விட்டமின் ஏ என்ரிச்டு மேனியூரை கொடுக்கும் பொழுது அதில் இன்னுமே அதிகமாக விட்டமின் ஏ காணப்படும் 
so this is about the uh, plant breeding for improved nutritional quality cell ipo methods of plant breeding for crop improvement eppadi idha vandu implement pandranga eppadi adha enrich pandranga adukku methods irukonu illaya enna la methods appdin keta methods of plant breeding to develop high yielding varieties are given below enadu uh, introduction of new varieties of plants pudhiya vagaigala இது பண்ணலாம் செலக்ஷனு பாலிப்ளாய்டி ப்ரீடிங்கு மியூட்டிவேஷன் ப்ரீடிங்கு ஹைப்ரிடைசேஷன் இது எல்லாமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தே ஆர் ஃபாலோயிங் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் நியூ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ்னா என்னென்னா ஒரு நல்ல ஹை ஈல்டிங் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிளான்ட் ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு ஃபாரின்லேருந்து கொண்டு வராங்க கொண்டு வந்து அதை விளைவிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் எக்ஸாட்டிக் ஸ்பீஷியஸ்ன்னு சொல்லணும் So, in the imported plant varieties may carry, may carry pathogens and pests and they are thoroughly tested in the uh, plant quarantine before being introduced to the fields. See children, this term quarantine. Huh? Corona period is not the same as quarantine. We don't know what it is. Correct? Now, there is also a quarantine period. எப்போ எந்த பிளான்ட்டுக்குனா வெளிநாடுகள்லேருந்து புதிய செடிகளை புதிய விதங்களை டைப்பை கொண்டு வரும்பொழுது அதில் ஏதாவது பூச்சி போட்டு வந்துடக்கூடாதுன்னு அதை குவாரண்டைன் பண்ணி வைப்பாங்களாம் தனிமைப்படுத்தி வைப்பாங்களாம் அது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் அதை ஃபீல்டுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ஃபீல்டில் இருக்கிற செடிகள் மொத்தமே பாழாக போயிடும் மண்ணும் பாழாக போயிடும் அதனால் குவாரண்டைன் பண்ணி வைப்பாங்க ஓகே அண்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும்னா ஃபேசியோலஸ் முங்கோ வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் ஃப்ரம் சைனா ஆடா கடவுளே இதுவும் சைனாலேருந்து தான் வருது ஓகே ஸோ சைனாலேருந்து தான் குவாரண்டைனுங்கிற டேர்மும் நமக்கு வந்துச்சு இந்த ஃபேசியோலஸ் மூங்கா அப்படிங்கிறதும் சைனாலேருந்து தான் இந்த வெரைட்டியும் நமக்கு வந்திருக்கு ஓகே திஸ் இஸ் அபவுட் த நியூ வெரைட்டிஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் நியூ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் இதில் செலெக்ஷன் எப்படி செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா Selection is one of the oldest methods of plant breeding um, which individual plants or groups of uh, plants are sorted out from the mixed population based on the morphological character. Mixed population is the best quality of the morphological character. If you want to select this variety, you can select this variety. So methods of selection are there. Mass selection, pure line selection, clonal selection. Mass selection is there. அதாவது பெஸ்ட் சீட்ஸ் டிசைடு கேரக்டர்ஸ் ஆர் கலெக்ட் கலெக்டட் ஃப்ரம் த மிக்சட் பாப்புலேஷன் நிறைய செடி வந்து வச்சுருக்காங்க அதில் நல்லா டால் பிளான்ட்டாக இருக்குது குரூப்பாக அப்போ அதில் இருக்கிற சீட்ஸை மாத்திரம் எடுப்பாங்க ஸோ இப்படி செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதை மாஸ் செலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ கலெக்டட் சீட்ஸ் ஆர் அலவ் டு ரேஸ் அ செகண்ட் ஜென்ரேஷன் அந்த விதையை எப்படி நம்ம கிரகர் ஜோகர் மெண்டல் பண்ணாரே விதை எடுத்தார் போட்டார் அதை வர வச்சார் அதை அப்சர்வ் பண்ணார் அதில் எவ்வளோ டால் பிளான்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தாரு தென் அதில் இருக்கிற விதை எடுத்தார் இந்த மாதிரி தே அலவ் த பிளான்ஸ் டு க்ரோ அட்லீஸ்ட் ஃபார் செவன் டு எயிட் ஜென்ரேஷன்ஸ் இப்படி வளர்ப்பாங்கம்மா இதையும் ஒரு ஒன் மார்க் கொஸ்டினில் உங்களை கேட்கலாம் ரொம்ப இன் டெப்த்தாக கேட்டாங்கன்னா இப்படி கேட்கலாம் அண்டு இதை வந்து உங்களுக்கு நீட்டு உங்களுக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா ஹையர் எக்ஸாம்ஸ்க்கெலாம் போனீங்கன்னா காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லேயும் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது and the end they will uh, be multiplied and distributed by the farmers for cultivation and some common examples enadalana ground nut variety verkadala variety irukku tmv2 and ak10 ak10 appdin solvanga and uh, its uh, uh, schematic representation is given below the mixed population okay இது பார்க்குறாங்க எது பெஸ்ட்டுன்னு அப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிக்காங்க இதை செலக்ட் பண்ணிக்காங்க இதை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் பெஸ்ட் குவாலிட்டி செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் இதிலிருந்து எடுத்து போட்டு வெதை வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் தான் டாலாக வந்திருக்கு பெஸ்ட்டாக வந்திருக்கு ஸோ இதெல்லாம் மொத்தம் செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்த மாதிரி இது செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் இந்த மாதிரி செவன் டு எயிட் ஜென்ரேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறமா அது பார் எல்லாமே பெஸ்ட்டாக இருக்குது பார் ஓகே திஸ் இஸ் அபவுட் மாஸ் செலெக்ஷன் பியூர் லைன் செலெக்ஷன் அப்படின்னா பியூர் லைன் செலெக்ஷன் இஸ் அ ப்ராஜெனி ஆஃப் அ சிங்கிள் இண்டிவிஜுவல் அப்பாயின் அப்டைன் பை செல்ஃப் ப்ரீட் ஆகிடும் அதுவே அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் இஸ் இண்டிவிஜுவல் பிளான்ட் செலெக்ஷன் 
and in pure line selection large number of plants are selected from the self pollinated crop la irundhu edupanga so they are harvested individually and uh, individual plant progenies uh, from them are evaluated separately and the best vandu pure line variety appdinu solli solranga and progeny appdina adanudi baby adanudi offspring adan moolama vandha chedi so that is similar both genotypically and phenotypically gene layum ore maari irukum phenotypically yum best ah irukum okay and clonal selection third selection enna appdina group of plants produced from a a single plant through the vegetative or asexual reproduction called clones nu solli solrom mass of the adha eduthu ore maadhiri eduthu senjaanga appadina vegetative asexually reproduce aachudhu appadina that is called clone exact xerox copy of something okay and all the plants of a clone are similar both in genotype and phenotype ena asexual reproduction idhula endha vidamana வேரியேஷனும் இருக்காது வேரியேஷன் என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் மிஸ்ஸு அம்மா கிட்ட இருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கேரக்டர் அப்பா கிட்ட இருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கேரக்டர் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்ல தான் இது நடக்கும் ஆனால் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்ன்றது அப்படி ஜஸ்ட் எக்ஸாக்ட் ரெப்ளிகா ஆஃப் த பேரண்ட் ஓகே தட் இஸ் அ க்ளோன் ஸோ தே ஆர் ஜீனோடைப்பிக்கலி அண்ட் ஃபீனோடைப்பிக்கலி சேம் அண்ட் செலக்ஷன் ஆஃப் டிசைரபிள் க்ளோன்ஸ் Uh, from the mixed population of vegetatively propagation crop is called clonal selection nu solranga okay hope you understood we will continue in the next class